Espero que sim, porque eu estou ótima. Graças a Deus terminei aqui os parzinhos e terminei um jogo, um, uns, uns três jogos de banheiro só, pessoal. Essa, a semana passada foi assim, uma turbulência, né? E essa semana, graças a Deus, hoje é segunda-feira, hoje amanheceu assim, ó, uma maravilha. Semana passada foi a semana boa, mas finalzinho de semana foi uma turbulência, sabe? Que a Nalvinha aqui teve que soltar o veneno. Por que, Nalva? Pessoal, eu soltei um vídeo aí, eu não queria entrar em detalhes não, eu queria morrer o assunto, sabe? Ontem, ontem, que foi ontem, queria morrer o assunto ali, mas infelizmente, sabe? Tem muita gente que ficou sem entender o porquê eu deixei aquele vídeo aí, né? Que no vídeo fala Facebook, né? Então, o que que acontece? Pessoal, é que lá na outra rede minha, que eu acabei de falar, foi uma mulher lá e ela colocou assim, eu caí no golpe porque você divulgou uma loja e eu fui lá comprar e caí no golpe. Pessoal, eu não vou falar o nome da loja aqui, eu nunca tinha visto falar na loja. E o que que aconteceu? Se as meninas que sabem, que viu lá, ó, na outra rede, se as meninas quiser colocar aí o nome da loja no comentário, tudo bem. Agora, eu ir lá colocar, eu não vou não, tá, pessoal? Não quero saber. E ela caiu no golpe porque ela quis. Cai porque quer. Que ganância é essa? Você não sabe pesquisar não, minha filha? Que ganância? Tem gente caindo aí porque quer. Eu nunca vim divulgar, e aquela infeliz daquela loja aqui, no meu canal, em qualquer rede minha. E a mulher disse que comprou, porque eu divulguei. Ah, tá achando que eu sou besta? Tá achando que eu vou aqui, ó, estragar a minha beleza? É, eu não vou mesmo, eu não vou. Dormir tranquila. Aquele dia de, de, de sábado, que ocorreu, foi no dia de sábado a mensagem. Eu comprei uma janta maravilhosa, de boa, postei a janta, comi, enchi a pança e dormi a noite todinha. Aí domingo eu fiz aquele vídeo, soltei, né, ontem soltei, e hoje, segunda-feira, amanheceu assim, uma maravilha. Olha a Nalvinha, olha a Nalvinha, ufa, caramba, eu não posso me estressar, eu tenho pressão alta. Ah, caiu um golpe, de quem? Eu não conheço, nunca vi falar, e nem sei o que se trata, entendeu? Pessoal, sabe assim, quando você não sabe o que se trata, aí você vai pesquisar, você descobre que é uma loja, e que realmente... Tem essa loja e tá dando golpe mesmo? Então, foi o que aconteceu comigo. Mas eu tô de boa, porque, graças a Deus, pessoal, eu tenho aqui duas patrocinadoras, que todo mundo aí, ó, tá careca de saber, a, a, as duas, né, que manda retalho pra mim, que eu ganho dela, graças a Deus eu ganho, e graças a Deus, eu tenho lugarzinho assim que eu posso pegar assim o meu celular, ir lá no WhatsApp e conversar com elas de olho fechado, passar o Pix, e se eu errar o Pix... Eu tenho certeza que elas voltam pra mim de volta. É, vai chover, meu povo. Não via tem medo. Ai, meu Deus. Então, pessoal, e aí, o que que acontece? Aconteceu isso. Ah, aconteceu isso, da mulher falar, sabe? E aí eu fui pesquisar, eu corri atrás. E era uma loja que realmente tem essa loja mesmo, tá dando golpe mesmo. E o pessoal tem que ficar atento aí, porque o negócio não tá de brincadeira. Hoje, hoje, segundona, meu Deus do céu, eu levantei cedo, vim pra cá. Terminei os 10... 10 tapetinhos, é, eu acho que é 10 tapetinhos, né, 5 parzinhos, terminei o jogo de banheiro, a semana passada eu ainda tava com dor no braço, ontem eu tomei torcilax, já tem uns dias que eu tô tomando torcilax, aí tinha que mandar manipular um remédio, meu marido não teve tempo de mandar manipular o um remédio, meu povo, é, eu sem tempo e ele sem tempo. Olha o trovão, pessoal, caramba, eu tenho medo, eu tô sozinha, eu, você, primeiro, eu tô com Deus e vocês, mas... Sei não, viu? Dá uma olhada lá fora. Pera aí. Vai chuvinha, pessoal. Olha a chuvinha. Eu não posso sair aqui fora, não. Não posso molhar meu cabelo. Oh, meu Deus. Chuvinha boa, maravilhosa. Todo dia tá chovendo, meu povo. Olha o barulho da chuvinha em cima da telha. Hoje de manhã eu já embalei pedidos. Pra poder mandar. Ó, oh, eu vou mostrar bem rapidão, pessoal, pra vocês, tá? Porque vai chover, viu? Todo dia tá chovendo. Olha só. Olha que lindo. É o um parzinho. Feito no tecido de... Brinho, né? Amanhã, hoje ainda, eu vou separar ali, ó. Base que já tá pronta pra mim poder fazer jogo. Eu quero fazer pelo menos dois jogos. De cozinha já deixar na reserva, pessoal. Já tá ali, ó. Já não tem parzinho. Parzinho acabou. O jogo de banheiro, se não me engano, eu acho que só tem um. Esse daqui é um jogo de banheiro, ó. Olha só como que ficou o meu joguinho de banheiro, pessoal. Maravilhoso. Olha isso. 
Agora, o jogo de banheiro é feito no jeans. Todos os meus jogos de banheiro aí eram no jeans. Olha só. Olha que lindo. Eu vou mostrar bem rápido, pessoal, porque eu fico assim apavorada quando tá esse tempo de chuva. Mas Deus é maravilhoso. Deus cuida da gente, né? Ó. Eu vou aproveitar que eu não vou costurar. Eu vou separar é, ali. Vou separar ali uma, uma, um jogo né, de cozinha. É, já, já feito o acabamento. Que eu já tenho retalho, já cortado. Esse daqui é o trabalho que eu fiz. Ai, meu Deus, olha não. Pessoal, um beijão no coração de cada um de vocês. Fui! Deus cuida de nós. Voltei, pessoal. Voltei, voltei, voltei. Eu despedi de vocês, mas eu voltei. Porque eu não terminei de concluir o que eu queria falar. A chuvinha só tá enganando, mas tá trovejando, tá relampiando lá longe. E mesmo assim eu tenho medo. Ó, tirei pulseira, tirei brinco. Eu tava costurando aqui, vocês viram que eu tava olhando toda hora? Pois é, é pro tempo. A nova que morre de medo, pessoal. Gente do céu, oh meu Deus. Que trauma de chuva. Pessoal, eu resolvi voltar, esperar a chuva passar. Pra mim poder vir aqui falar pra vocês. É a última vez que eu vou falar, é a última. Vai morrer esse assunto. Ufa, Deus me livre. Pessoal, eu fiquei chateada com, com a mulher ter falado que eu divulguei a loja. Você entendeu? Não divulguei loja nenhuma. Nenhuma. Eu não sabia nem se existia aquela loja. Agora eu sei porque eu fui pesquisar e tem essa loja. Agora se é verdade ou não, se é aquela loja mesmo. Ou se é alguém passando pela loja. Eu não sei. Eu só sei que as únicas coisas... Vocês podem vasculhar as minhas redes. Eu tenho seis anos. Vai fazer seis anos que eu tenho aqui, ó. O meu canal no YouTube. Eu nunca vim aqui divulgar. É loja desconhecida. Sempre aí foi as pessoas... É conhecida, as meninas que mandam retalho pra mim, as meninas que eu sempre comprei retalho dela e vou continuar comprando, porque é um lugar seguro que você compra, chega na sua casa, ah, você tem raiva das minhas meninas aí, patrocinadora, que não atende você? Você tem raiva, você tá chateada, me xinga, xinga as meninas, porque não é atendida, porque as meninas não olham no WhatsApp, graças a Deus, meu Deus, as meninas tá vendendo, elas não dão conta, elas não dão conta, é muita gente. A Silbene mesmo é uma que ela não tá colocando mais ninguém no grupo, o grupo já tá fechado. Ela não tá colocando mais ninguém, ela pediu, ela pediu até pra mim divulgar, porque tem gente chateada, tem gente xingando ela, tem gente xingando a Rafa, tem gente xingando a Lu, tem gente, sabe, tudo, tudo revoltado porque não conseguiu. É por isso que você tá caindo no golpe, né? É porque você acha facinho, facinho, ó, você mandar uma mensagem lá no WhatsApp e a pessoa te atender, né? O golpe é assim. Na hora que você manda mensagem, no instantinho você é atendida, passa aí o Pix, já passa o dinheiro, e aí você, ó, cai e fica chupando dedo, não é verdade? Então toma muito cuidado. Pode vasculhar minhas coisas aí que não tem loja nenhuma, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou influenciadora digital. Hum, criadora de conteúdo. Hum, que bom, né? Que bom. Graças a Deus tem um monte de Maria vem comigo aí que faz os tapetes, que tá aprendendo comigo. Que tá é, tocando a vida, que tá aí tendo seu trabalho dentro de casa sem precisar trabalhar pra ninguém, né? Mesmo que não venda, venda um pouquinho, mas o pouco que entra é válido. Mas eu quero deixar uma dica aqui. Como eu sou criadora de conteúdo, direto eu recebo mensagem, não é pouca não. É muita, 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 meu pai do céu. O meu guri falou, cai fora mãe, sai disso mãe, não cai nessa mãe. O que, o que tem de pessoas que, que mandam mensagem pra mim no direct, no Messenger, até no meu e-mail, porque tem o meu e-mail aí, cai no celular do meu filho, porque é meu filho que, que é o assessor, né, das minhas páginas, né, é o meu filho. Aí o meu filho vem falar pra mim, mas no Messenger e no Direct, é no meu celular, então eu vejo. O que que acontece? Muita gente, pessoal, vem atrás de mim, se eu não quero divulgar na minha página, porque minha página tá sendo bem visualizada, que tá isso, que tá aquilo, e a pessoa vem atrás de mim oferecendo... É, 300 dólares, faz as contas aí, quanto é que dá 300 dólares? Aí tem umas que coloca logo em real. Pago pra você 3,600, cada proposta, pessoal do céu. Se fosse real, eu já tava rica. Mas eu prefiro morrer pobre, trabalhando, ter uma vida confortável, né? Porque não existe ninguém pobre, não, né? Se tem, se Deus deu a saúde pra gente, a gente tem que trabalhar. Então a gente tem que ter uma vida confortável, né? Mesmo com o pouco que ganha, é, o pouco com Deus é muito. Não é verdade? Então, é muita mensagem que eu recebo, pessoal, de pessoas querendo que eu faça divulgação. Eu não pego. Eu não pego. Se eu tenho duas patrocinadoras que tem retalho, que quando eu preciso dela, eu vou lá. Na hora, chega aqui, ó. Eu vou lá, eu converso com ela. E aí, eu vou lá, faço meu pagamento. E a mercadoria chega aqui, eu vim aqui, mostro pra vocês. E tô feliz, viu? Eu tô feliz. Graças a Deus, eu tô feliz. Agora, golpe, minha filha. Facilidade, minha filha. Pode desconfiar. Pode desconfiar. 
golpe é o que está mais tendo aí na praça. Então, tome muito cuidado. Então, esse assunto vai morrer nesse vídeo. Não falo mais de golpe, não falo mais desse, não falo mais daqui. Eu estou até com raiva de escutar esse nome. Entendeu, pessoal? Então, tome muito cuidado. Então, eu resolvi votar. Eu falei, eu vou esperar a chuva passar, eu vou voltar lá e eu vou terminar de concluir. A mulher falou isso para mim duas vezes. A primeira vez foi numa caixa que eu recebi da Silbene, que ela me deu de presente. Eu fui lá, mostrei a caixa, divulguei para ela. Aí a mulher foi lá e falou, ai, você... Olha o trovão, pessoal. Tá lá longe, mas tá fresquinho, tá? Aqui dentro tá calor porque eu desliguei o ventilador. Eu desligo tudo, a máquina desliga o ventilador, eu desligo tudo. E essa mulher foi lá, falou para mim... A primeira mensagem dela falou assim pra mim, ai, ah, você divulgou uma tal loja aí, eu fui lá e comprei e caiu no golpe. Tá, tudo bem, passou, 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 passou. Aí quando foi esse dia, eu postei em qual vídeo? Ah, no vídeo do golpe que eu deixei aí falando, no que eu não vendo retalho, que tem gente procurando pra mim se eu vendo retalho, que eu nunca vendi retalho na minha vida. Foi sábado, sexta-feira, se não me engano, eu coloquei esse vídeo, e ela foi lá e falou, ai, ah, você divulgou a tal loja e eu fui lá e comprei e caiu no golpe. Aí, pessoal, o que, que eu fiz? Eu vou falar aqui agora pra vocês, mas bem rápido. O que, que eu fiz? Eu tirei o um print da conversa, eu fui lá e falei pra ela, nunca, eu nunca divulguei essa loja, o que se trata? É uma loja? Até então, o nome da loja, eu achava que era uma pessoa que tava vendendo, mas é loja, sabe? É o nome, é o nome de gente, né? O nome da loja. Fui lá e tirei, mandei a mensagem pra ela, respondi ela, tirei o um print, espalhei nas minhas redes sociais lá, ó, na outra plataforma lá. Aí caiu um monte de comentário e caiu gente achando ruim. Ai, que mulher nojenta. Ai, essa mulher é um nojo. Ai, essa mulher é isso. Ai, essa mulher é aquilo. Ai, que mulher chata. Ai, vou parar de seguir você. Te bloqueei. Foi verdade, pessoal. Tudo isso que eu tô falando aqui foi verdade. Eu tô um pouco me lixando. Se vai deixar de me seguir, se vai me bloquear. Geralmente, quando a pessoa acha ruim, a pessoa é a favor do golpe. Não gostou, minha filha? Pode ficar atenta. É a favor do golpe. Porque... É, as meninas, a Nalva nunca falou isso, a Nalva nunca divulgou loja, a Nalva foi lá, marcou as minhas duas patrocinadoras, marcou as meninas que eu divulgo aqui, sabe? Aquele monte de gente falando, aí teve umas duas lá, uma me bloqueou, a outra não me bloqueou, essa mulher que falou isso, eu não bloqueei ela, eu deixei lá pra ela ver. Sexta, sábado, sexta, sábado, domingo, segunda, hoje vai pra quatro dias, ela não se manifestou, ela não se manifestou, eu não sigo ela, ela me segue, super fã, pessoal, é super fã. Porque nas outras redes lá, sabe? Lá tem super fã, mega fã, fãzíssima, entendeu? Eu deixei, eu deixei ela lá. Eu falei, eu não vou bloquear ela, que se ela quiser, ela para de me seguir. Ela me bloqueia pra não olhar mais pra minha cara. Porque é chato mesmo você ficar, sabe? Toda hora. Aí teve uma lá que falou bem assim. Ai, ah, agora virou canal de fofoca. Canal de fofoca. Aí eu ia lá falar pro pessoal tomar cuidado, que eu nunca vendi retalho na minha vida. O canal virou de fofoca, sabe? Nas outras redes também, eu tô fazendo vídeo longo. Vídeo de sete minutos. Eu vou lá e eu falo. Eu não tô nem aí, eu não tenho medo. Eu falo mesmo. Ai, mas você vai perder seguidor, Nalva. Cuidado. E daí se eu perder seguidor? Eu ir lá falar pras pessoas tomar cuidado, que eu nunca vendi retalho na minha vida. Que vem muita gente procurar pra mim. Se eu vendo retalho, eu nunca vendi. Que é pra pessoa tomar cuidado. Que as pessoas pegam a foto sua, colocam os retalhos de qualquer loja aí. E vai lá e fala que tá vendendo. E pega o dinheiro dos trouxas e vaza. Te bloqueia e você fica aí, ó. Com os dois dedão. E ainda com a ajuda dos dois dedão do pé na boca. Não, pessoal, não vai nessa, não. Desconfia. Desconfia. Tem coisas baratas demais que desconfia. Lá na outra rede, lá, tem gente doando retalho, tem gente doando base, tem gente doando malha, tem gente doando linha, linha de babanta, aqueles babantão bonitos, sabe? Os babantão grandão. Gente do céu, aquele monte de linha de crochê, as pessoas doando uma linha de crochê daquela, um rolo daquele lá é caro, caríssima. Aí teve, teve uma vez que eu vi uma tudo assim, ó, dessa cor, aquele monte de rolo de babanta, a pessoa doando, fazendo doação. E aquele monte de gente, ai ah, eu quero, tá sem endereço, aonde é? Aquelas pessoas tudo iludidas, ah, pelo amor de Deus, foi isso que aconteceu, pessoal, entendeu? Foi isso que aconteceu lá na outra rede lá, me falaram que eu divulguei uma loja, eu tenho medo de divulgar, eu não pego divulgação de ninguém. Pra mim pegar a divulgação de uma pessoa, eu tenho que pensar muito, muito, muito. Já vieram atrás de mim muita gente. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem dez, nem vinte. Não foi muita. Desde quando eu tenho esse canal aqui, ó, eu recebo mensagem. Mensagem lá na outra rede, lá pra mim colocar, ó, é, propaganda no meio dos meus vídeos. Eu não pego. Aí vem aquela proposta bacana, sabe? De mil e quinhentos por quinzena, de três mil a cada vinte dias. É uma proposta maravilhosa. Mas tudo enganosa, pessoal. Até, é, ter, como é que é, meu Deus até herança de mulher que tá morrendo, já chegou de mandar mensagem pra mim, eu fui lá, bati o print, postei lá na outra rede, lá, pessoal, olha só aqui, ó, toma cuidado, olha aí, a mulher tá morrendo e tá pedindo meu e-mail aqui pra mim poder receber o dinheiro, que ela não tem nenhuma família pra poder deixar a herança, um monte de gente fazendo isso, pessoal, um monte de gente, aí um monte, um monte de comentário, ó, um monte de comentário, ai, por que que não manda pra mim, ai, eu tô precisando, sabe aquelas pessoas iludidas, ou finge, né, pessoal, eu vou encerrar o vídeo, porque, ó, ó o trovão, tem gente, que se finge de besta, tem gente que se finge de bobo, 
Tem gente que se finge que não tá entendendo, mas na verdade tá entendendo tudo. Tudo, tudo. Ai, será, Nalva? Mas tem muita gente que não tem estudo, Nalva. Nossa, mas eu não acredito em você, não. Eu acho que tem muita gente que cai porque não sabe mesmo, ah, pessoal. Pelo amor de Deus. Se eu cair num golpe, cara, eu posso estar, tá, sei lá, bem iludida mesmo. Bem iludida mesmo, sabe? Porque se tem uma coisa que não é, que não faz parte de mim, é a ganância. Se tem uma coisa que eu vejo e eu falo assim, ah, eu tenho. É retalho. Eu vejo tanto retalho bonito, eu vejo tanta proposta de retalho em grupo, eu vejo tanta coisa. Eu falo bem assim, ó, passa. Eu não tenho essas ganâncias, não. Desde a época que eu nem tinha, que eu comprava de metrinho, meio metro, 40 centímetros, 30 centímetros de cada paninho pra mim poder decorar os meus tapetes, eu nunca tive um olhão em cima das coisas dos outros. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Falei demais, né? Mulherzinha chata. Ô, oh, mulherzinha chata, viu? Você é chata. Vou parar de seguir. É, você fala demais. Ah, seu canal é de fofoca, né? É de fofoca. Ai, não vou seguir nada mais, não. Ai, você já foi humilde. Que nojo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá sabedoria pra mim, Senhor. Em ver as coisas e deixar passar. Mas tome cuidado, pessoal. Tome muito cuidado. Hoje em dia, pra gente conseguir 10 reais, tem dia que a gente não tem 10 reais na carteira. Na carteira. Entendeu? Então tome muito cuidado. Esse assunto morreu aqui, agora. Show! Acabou esse assunto, não tem mais. Beijo, meu povo. Eu amo vocês, minhas namoras. Não fique com raiva de mim, não, tá? Fica não, Nalvinha aqui. É do bem. Ô, 